olması ile ilgili bizim konumuz esasında ama bu Türkiye'ye nasıl geldi? O zamanlar birebir etkilendi mi Türk insanları? Böyle bir şey bu, başladı şey mı? Bu yani o hani hippilerin evet, zamanında evet, evet, evet. tabii, tabii etkilenmez mi? O herkes farklı şeyler yaşadı ki e, o dönemlerde mesela ondan öncesinde ben böyle şey yapardım. İşte e, babamın kitaplarını satarken gömleklere, pantolonlara kendi şiirlerimi yazar. Öyle bir dolaşırdım ki hani ilgi çeksin, şey yapsın diye. Bana deli gözüyle bakarlardı e, o zamanlar. Yani hiç kimse de yok. Sırtımda bir e, gömlek, üstünde şiirlerim yazılı. İşte üstünde bir pantolon, onun üstünde şiirler yazılı. Herkes böyle bir farklı bakardı. Bir ayrıcalık vardı ortada. E, yıllar sonra herkes şimdi bakıyorum, üstünde acayip acayip şeyler yazılıyor mesela. Cumartesi günleri 11 matinesi ve öncesi bütün o böl bölgedeki liseler, ortaokullar, talebeleri hepsi bizim arkadaşlarımız tabi. Okulu kırıyorlar. Cumartesi son gün yani. O zamanlar zaten yarım gün olduğu için yani gitmiyor okula. Sinemaya geliyor ve içerisi balkon, alt taraf 1200 tane 15-16 yaşında çocuk dolu içerisi. Sahnede çalanlar da öyle bizde. Şimdi Beatles parça, beat partisi gibi oluyor. Herkes havalara çıkıyor, sandalyelerin üstünde dans ediyor. Bir ara salondan şöyle bir ses yükseliyor. Doner çevir, doner çevir. bir çeviriyorum. <gülüyor> i̇şte o bölgede, Şehzadebaşı, Fatih bölgesinde 60, 62, 63. Yani o yıllarda böyle şeyler yaşanıyor. Çok, birçok İstanbul'u da bilmez mi? Ama yaşanıyordu ve direkler arası geleneğinin daha doğrusu Osmanlı'dan gelen kanto direkler arası geleneği 62'de beat partileri şeklinde devam ediyordu. <gülüyor> Olay bu yani. Biz işte Kalamış'ta oturuyorduk. Kalamış'tan biz kayıt kiralardık. Giderdik Ero Büyükburç Monda Deniz Kulübü'nde çalardı. Onu böyle rock'n'roll'du sırf. Rock'n'roll değil. Erol'u kayıttan seyrederdik. Monda Deniz Kulübü'nün açığında. Oradan dinlerdim böyle. Ondan sonra bu tarafta giderken de e, kulüp kaçtı o ya, kulüp ka mıydı, neydi? Orada Zeki Akartuk vardı davulcu, yabancılar çalıyordu. Onun da böyle büyük heyecanı. Riviera diyorsun sen. Ha? Ne? Riviera. Riviera. Otel Riviera. Otel i̇şte, Riviera. Ha, işte Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Kurbal Derinisi'nin Kur tam çıkışında. Tam çıkışında, orada. Bir otel vardı. Onun, evet. O iki tane durak vardı. Her, her haftada birkaç gün oraya böyle kayıkla gidip. Beleş'ten seyrederdik. E, İsmet Strauss filan çalardı şeyde Taksim'de. Oraya da çaldıkların arasından Taksim'de, Bahçe'de. <gülüyor> Charlie Parker'ın parçası. Çok sevdiğimiz, e, yalnız bizim değil tabii, bütün dünyanın sevdiği, takdir ettiği bir numaralı caz müzisyeni diyelim. Onun için o parçayı çalıyoruz. Onu cazcılar e, kuş da diyorlar evet. galiba caz dünyasında. Bunu anlatabilir misiniz? Vallahi çıkan seslerde hiç kompleks olmayışında. Ya, sadece kuş gibi yani. Güzel oluşunda. <gülüyor> Hemen attı. <gülüyor> Uzman olarak söylüyorum. Kompleksi işte, çağırıcı. Kompleksi olması ya. O anda o aklına geliyor Kuş çünkü. Kuş gibi ya. Nedense o aklına gelmiş o anda. Tam o sırada. Başka bir şey de söyleyebilirim. Oh yeah. Şimdi hmm. Charlie Parker'in şarkısı. <gülüyor> Onu çalacağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Parker ama. <gülüyor> Parker tabii tabii. <gülüyor> Charlie Parker. Çaldılar bir takım olsaydı. Çünkü de çaldılar aslında. Acayip şey. 
bizim sokağın başında e, Burhan Baba vardı çok yani efsanevi bir perkisyoncu. Onun evinde grup metronom kurulmuştu. Grup metronom çok önemlidir çünkü bugün arabesk denilen sound'u yaratan insanlar. Orhan Gencebay onlarla çalışıyor. Erkin, Hüsvan onlar şaşkın, komşu kızı parçalarını onlarla yapıyor. Ve bizim sokağın köşesinde. Yandaki evde bizim şey kalıyor, kaygısızların davulcusu rahmetli Ali kalıyor. Nasar Fuat geliyor. İşte Erkin orada, İsmet Sıral bütün bu evleri dolaşıyor. Türk ca- Tabii, Türk cazının ustası İsmet Sıral. Yani peygamberi diyebiliriz. Eski babaların konuşmalarından mesela bu babam... Müzikle olan tarafını sadece ele almak çok daha büyük değerlerini değerlerine şey olur e, ihanet olurmuş gibi çünkü çok büyük bir fenomendi çok ilginç İsmet bana kurban sesini sevmeyi öğretti ben tabi nefret bu ne biçim ses İsmet bana dedi bir dakika bir dedi hiç cebinden zaten sütünü eksik etmezdi. Hani Zavya Pekirgan'ın bir minik köpeği vardı onun gibi. Çıkardı onu ve başladı kurbağalarla düet yapmaya. Ve o durumu ben kurban sesine bayılıyorum ve herkesi de sevdirtiyoruz. <gülüyor> Bir yandan Aka Gündüz Kutbay'la e, Etiler'de bir müştemilat kiraladılar. Orada saksofon, flüt ve ney tasavvuf caz araştırmaları yaparken eline diapozonu ve flütünü alıyor. Bu evleri dolaşıyor. İşte bir şeyler içiliyor falan. Sonra başlanıyor birlikte müzik yapmaya. İsmet abi işte kazan kaynamalı, tekerlek dönmeli, dördün içinde üçü arayın gibi laflar ediyor. Seneler sonra anlıyorsun ne demek olduğunu işte. Artık parça demeyelim de ona o müzisyenin e, sesi esas müzik o yani müzisyenin sesi la fa do si bu mu bunlar birer vasıf bunları bir öğrenmek lazım hani enstrümanı tanımak için ama esas o, o notalar şunlar bunlar o aleti öğrenmek için ondan sonra onların hepsini bırakıp beyninin içinde ki sesi çıkarabilmek için. Ondan sonra Aleti onların hepsini öğren. bırakıp <gülüyor> aleti öğrenmek onlar yani lazımdır. Zaten müziğin, <gülüyor> müziğin ilk 25 senesi zor derdi yani. Evet. <gülüyor> yani. Ondan sonra ancak o sesi çıkarabiliyor. <gülüyor> yani arabesçiler, rakçılar, Anadolu popçular bunlar herkes birbiriyle iç içe bir müzikal ortam. Şimdi bugün bunu anlatmak mümkün değil. Yani, yani o cazın felsefesine şey Ve İsmet abi de onu, onu toparlayan bir evet. şey ruh oralarda dolaşıyor böyle bilinçli bir şekilde hepimize bir şey anlatıyor. Çok da faydalı. Yani hem provize hem bütün olmak yani evet. aynı zamanda çok önemli. Evet. Müzik en mühim şey birisi caz müziğinde e, kendin bir şey konuştuğuna göre yanındakini de daha saygılı kendinden daha saygı duyarak dinlemek lazım. Esas müziğin esas kökeni bu çalma değil de dinlemek. Ondan sonra da dinlerken de niçin müzik yapıyorsun? Onu bilmek. Sokakta mesela bir e, boyacı darbukacı ile de oturuyor çalıyor. Bizle de geliyor. Herkes de dolu. Öyle bir adam işte. Sonra e, Karl Berger ile kreatif müzik istiyor. Orada da saksofonla <gülüyor> çığlık atmayı öğretiyordu. And it was interesting because Ornette Coleman teaches his music this way too. Ornette Coleman, you know, you needed to give a chance to the magic to happen, you know. And that's what this man did for me. He opened this door for my heart, for music. In, in few minutes, I was hitting the drum, and I, I'm trying to count, you know. I said, "Don't count, sing." Tam tam tararam pam pararum bam pam pararam pam. He put these inflections in, and then I started to see, oh, okay, this is not the kind of stuff you can write down. You have to learn it by ear. 
and just the, the environment that was created at that time was incredible. Um, An environment of learning, learning unusual things. We're going to have a gamma talkie session. Talkie, talkie, talkie, gamma, la, and then the second part, talkie, gamma, la, talkie, talkie. Boom, boom, boom, boom. Yes, Matt, thank you very much, wherever you are. <laughs> Mesela bir salı kız var bizde. Bu şimdi notalara döktüğün zaman bu aynı bir bap gibi. Daha da enteresan. Bir de beş sekizlik. Aksak. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir ellilerde bastırma var. Sonra onu böyle vurup altından evet, tamam. fırlıyor yani. Zaten Düşünün ki ilk çıktığında bayağı şeydi. Evcil bir hali vardı. Yani bize çok devinci geliyor da. Bir reyleri falan düşünsene. <gülüyor> evet, bak. Evet, Atlas evet, sinemasını evet. izlemiştik. Perişan olmuştuk ya. Sen onu görmemiş olabilirsin. Yok benim o tarz ilk gördüğüm işte bu Beatles'ların ilk filmi. It's been a hard ha. day's night so. Ha, Şimdi ha, Şan'da ha. gördük onu da işte ha, 64'te. Ha. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. Mesela halklara gidiyoruz. Beyazlıkta bu sırada eski kitapçıda şeyler geliyor. İngiltere'den böyle dergi geliyor ama dergi dediğin içinde çok az yazı var. Bir sürü fotoğraf. İşte Liverpool'daki Mercy Beat dergisi. Ben hemen gidip alıyordum. İçinde sadece fotoğraf var. Yüzlerce tip böyle gruplar, gitarlar, mitarlar. Böyle poz verip fotoğraf çekiyor. Beatles tarzında bir sürü grup var. Orada anladım ama Beatles tek değil. Bu bir ekol. Mercy Beat yerine işte Liverpool'un grupları yani işte. Yani o zamanlar yani, Sif, Beatles, İngiliz akıllı değil. Mesela İngilizler Beatles Chuck Berry'den falan etkilendi. Ee, yok işte Amerikan Blues'dan etkilendi. Ben mesela Beatles'dan öncesinde yani abimden dolayı hatırlıyorum. Ha. Elvis mesela Rakunoğullar falan dinleyerek de biz yani Beatles'dan önce e, tabii küçüğüz yani çocuğuz ama yani o, onları da mesela abim böyle saçlarını Elvis gibi tarar falan onların böyle bir odası var. Yani. Türkiye'de de o yıllarda Erol Büyükburç, Erkin Koray ve Gökçen Kaynatan. Üç tane önemli figür. E, Gökçen Kaynatan o Shadows Ventures ekolünü en iyi sürdüren adam. sonraki yetişen müzisyenlerin çoğunun Gökçen Kaynatan'la bir e, ders almışlığı vardır. Taksim Belediye Gazimusu vardı şimdi Taksim Gezi Parkı'nda. O bir Alman mimarisidir. Müthiş bir binaydı. Yazıklar olsun ki yıkıldı o yani. Bir tarihi bir binaydı. Çok yüksek tavanlı müthiş bir salonu vardı yani orada çalınmaktan. Hatta orada bir akademi balosuna gitmiştik biz volkanlarla çalmaya. Balkonda oturuyoruz, sahneyi izliyoruz. Bir mambo orkestrası vardı, çok meşhur şimdi ismini hatırlamıyorum. Onlar çıktı, sonra Gökçen Kaynatan ve arkadaşları çıktı. Altı kişi gitar çalıyor. 
Ve hepsinde böyle yeşil simli kumaştan ceketler. Hepsi böyle gidip geliyorlar falan. Muhteşem bir şey. Ben balkondan hayranlıkla izliyorum. Sonra böyle nargile gibi bir şey yaptı. Su fokurtusu sesleri falan. Elektronik sesler. Gökçen kaynatan bir fenomen tabii bizim için. böyle şey görmüşümdür yani hor görmek değil bu garip böyle savunmasız görmüşümdür ve Ağustos böceği derim ben onlara Ağustos böceği gibi şarkılar söylerler söylerler hep herkes bakar ki ya bunlar adamları ne kadar hayatları güzel şen şakrak böyle ne kadar yani güllük günü sandık falan gibi oysa o sahne deneyim bir anda adam kendi yaşantısına döner ondan sonra bütün ağırlıkları üstüne çöker adamın boynunu büker böyle kira düşünür Çolunun çocuğuna karşı, karşı karşıya gelir. gelir ve o dönemin içine girer ta ki bir iş çıkacak, bana bir para gelecek, o paradan işte rızkını alacak falanmış gibi. Ve ben çalıştığım süre içerisinde hep onların haklarını savunmak için ama hala bugün aynı mücadeleyi veriyorum. Erol Büyükurt bir çeşit Türk meclisi. Erol Büyükurt, Türkçe pop kızı Türk yapan adam biliyor All Little Lucy diye bir İngilizce parçaydı Türkiye'de meşhur olur mu ya o zaman düşünsene bir büyük olay yani. Ee, Erol Büyükut'un e, starlığı haklara yani o gün bir şartları, iletişim şartlarına ötürü kayz ederse e, Erol Büyükut çok büyük fark eder. Yani bir kere daha büyük starlığı haklarına. Erkin Koray gelsen o geleceğe yönelik çok farklı işaretler veren birisi. O yaşlarda bize öyle geliyor. 65 senesinde Selçuk Alagöz'le e, doktoral çalışmaya başladım. İşte 68'e kadar Selçuk'la işte o zamanlar Türkiye'de müziği e, yönünü e, ciddi şekilde e, değiştiren, e, yani yeni bir heyecan getiren Hürriyet Gazetesi'nin altın mikrofon yarışması vardı. E, ben Selçuk'la e, Alagöz'le iki kere katıldım. E, 68'de Moğolları kurduğumuzda bir kere daha katıldım. Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı bu... E... Altın mikrofon yarışması aslında Türkiye'de olması gereken bir geçiş dönemini de sağladık. Altın mikrofonun özelliği bir halk müziği türküsünü veya bir Türk sanat müziği parçasını işte gitar, piyano neyse artık kim ne kullanıyorsa armonize edip kullanmakta. Ama o dönemin e, bizden önceki kuşağın düzenleme biçimleri doğal olarak kendi müzik anlayışlarına göreydi. Mesela nedir etkilendikleri şeyler? İşte bebop. Frank Sinatra falan filan veya İtalyan e, hafif müzik şarkıları, Pepino Di Capri, şu bu. O zaman ne oluyordu düzenlemeler? İşte kızılcıklar oldu mu? Da da da, para para para para, kızlarına filan gibi. Bizimkisi daha başka. Tanalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Açık hava sinemalarda. Açık, açık hava sinemalarda. Yazlık sinemalarda. Nur Moray. Sadık Kuyaş. O Annes Kemer. Bunlar benim mahalle arkadaşlarım. O zaman sokakta oynamazdık biz. Arka bahçeleri vardı evlerin. Biz 37 numarada oturduk. Badem altı 37 numara. O ev bizimdi. Arkası kocaman bahçeydi. O zaman bütün evler yan yana bahçe bahçe bahçe öyleydi. Ondan sonra bunlar bizim bahçeye gelirler. Grup kurarız. O zaman ben de akordiyon çalıyorum. Nur o zaman tenekelerden. Bateri çok severdi. Ee, tencere kapaklarından. İşte orkestra yapar. O annesle de sadık. Misina'dan gitarlar yaparlardı. Tahtaya gererlerdi. Dum dum dum dum öyle filan. Tabi akordiyonu ses çok çıktığı için <gülüyor> çok ağırlık bende. O misina hikayesi benim mesela. Sadık değil, değil. O sadık değil. Ben de şey yaptım. Çiviler de çaktım. Hani öyle şey balık tuttuğumuz misinalar var ya. Onu da şey yaptım. Hani onu çevirmesi yok. Çiviyle olan böyle çıkardım. Gerdim de bilir ne. Ondan sonra aynanın önünde. Çividen şey inersin. Yoğurtçudan inersin. Riviera Otel. Orada turistlerin geldiği bir otel vardı. Orada Napoliten parçalar çalardık biz. Ben akordiyonda. Evet onlar işte bateride sadık dum dum gitarda. Evet öyle bir orkestra yapardık. Ee, bir ay bir buçuk ay orada çalıştık biz. Yaz tatilinde. Benim ilk grubum şeydi ya. Sadık ben Nezi. Bir de Kido diye, Kido diye bir arkadaş vardı. İsmi Muzaffer. Ondan sonra ismi grubun ismi de şeydi. Krallardı. Krallardı. Krallar. Krallardı. Yani Kadıköy'ün en iyi şey grubuydu tamamı. Fakat şimdi tabii Sadık'ın rahmetli olduğunu duydum. Çok üzüldüm. Sadık'la, Nur'la yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Her gün beraber sinemaya giderdik, plaja giderdik, efendim işte müzik çalışırdık. Sadık kesinlikle bir Fransız sokak şarkıcısı. O Fransa'da o sokaklarda özellikle metroda çalarken onu gerçekten işini benimsemiş ve hatta zaman zaman Fuat da gitti. Bakın Fuat'la beraber çalışmalara gelmişler. Sanıyorum Masar da aynı şeyi yapmışlar. Masar hemen kaçmış olabilir. Fuat zaman zaman onunla beraber o sokak şarkıcılığını orada yapıp yaşayanlardandır. Ee, Sadık gerçekten inanılmaz. Bütün bu işi benimsemiş ve ruhuyla her zaman temiz ve Naif haliyle hiçbir zaman unutamadığımız arkadaşlarımızdan biri. Yani biz Sadık'ın evinde toplanırdık her öğleden sonra. Gece saat 2'ye kadar elimizden gitar eksik olmaz. Sadık da o iki tane videofonundan devamlı kayıt yapardı. Yani Sadık'ta dünyada kayıtlar vardır. Daha sonra e, ticaret lisesinde okurlardı bunlar. Ticaret lisesinde o zaman süper bir yarışmalar falan oluyordu ve birinci oldular. Nur, Ohannes. Evet, evet Nur. Nezihi, Muhannes, e, Sadık. Yılında, 1969 yılında onlar birinci oldu. Biz de ben o zaman şey okula değildim. Ben de okula gittiğim zaman 1971'de biz tekrar Kadıköy Ciyar Lisesi olarak birinci oldu. oldu. Ondan sonra zaman yani okulun ismi büyüdü. O, bir, biz birinci olduğumuz zaman şeydi, e, Barış Manço da jürideydi. Ondan sonra zaten sonrası Barış Manço şey yaptı, düşündü. O şey Davut'a Nur var, Nur Moray. Ondan sonra o şey, gitarda sazda da şey, o Hannes Kemer var. Ondan sonra gruba biz girdik. En güzel günlerim e, oydu. E, esas esas kurtanan ekspresi oydu. Oydu hani. E, 
Kurtan Ekspresi'de zaten Barış Manço'yu koydu ismini Kurtan Ekspresi'ye. İstanbul'dan şey Kurtan'a giden, yavaş giden, çok yavaş giden bir trendi. Ben, ben o söylediği zaman ben bilmiyorum olan Kurtan Ekspresi nedir? Ne demek? Ama izah etsene. Sanırım bana, bana kadar izliyormuş. Bu çok yavaş giden bir şey yani. Yani bir, biz de yani bir şey, yavaş bir Kurtan Ekspresi. İstersek çalarız, istersek çalmaz. Zevkimize bağlı. <gülüyor> Esprisi o yaşa. Fakat bu ismi şey, şey yapan Barış Manço'du. Yalnız sonra ilk, ilk defa şey olur. Yani Kurtan Ekspresi adı ne biçim acayip bir şey bak. Hani mesela Moğollar güzel, ismi güzel. Hani Kartallar ismi güzel. Kaplanlar güzel. Mavi ışıklar güzel, apaçlar güzel falan. Ve şimdi Kurtan Ekspresi kafamı girmedi benim ondan sonra. Derken, derken, derken ısınmaya başladık bu isme. Derken ondan sonra isim şey oldu, yükseldi. Ondan sonra, ondan sonra ya yükseldi ya, çok yükseldi. Yani. Andıma bir kara yazı yazılmış ki yok ilacı sevdiceğim gülme ha. Canım aldık yani. Canlı efendim. Canlı balık bunlar. Hoş da. Az balık var ya çok az. Yani oraya ta saat kaçta gitti ya. Ve yalnız mı yatıyorsun o zaman? Yani barışa girdim çıktım ne oldu yani uzun yıllar barış hala barış barış hala barış diyorum bak yani o bitmez öyle bir şey. Şimdi grup ne demek biliyor musun? Ne demek istediğini anlayan insanlar topluyor. Yani ben ağzımı daha açarken ha tamam Celal böyle bir şey. Yani o mesela o basit bir de geldiği zaman Ahmet benim ne demek istediğimi gayet iyi anladı ki zaten böyle şeyler çıkıyor. Bak buradan başka bir yere geçtim. Yani bu müzikler nasıl yapılıyor? Hani Pink'ler nasıl yapıyor? Bilmiyorum. Şimdi birbirini anlayan insan toplumu çok önemli. O frekans çok önemli. Paylaşım var. Aynı. Mesela biz sık sık ne çıkıyor gider? Bizim şeyimiz orası, karakak orası. Yani grup deyince hakikaten o Sefili de yaşadık, işte makarnalar yedik, hep beraber yaşadık. Aynen makarna. Haftada bir kere tavuk yediğim zaman, o bugün ziyafet var falan der. Bu 70'li yılların başları. Dağlar dağlar yani. O da öyle. Bize herkes, Belçika'da tatil, of oh ya bir şey gidiyorsunuz, tabii ya falan filan. Ne tatili? Makarna, makarna, ha, bir de bir masa şarabı en ucuzunda ama Avrupa'da yaşamak tabii çok farklı. Evet, size. Avrupa'daki gruplar da Uzak. aşağı yukarı aynı hayat tarzında. Aynı o tabii, zamanlarda. kesin. Mesela bazı yerlerde konuşuyorlar da benim diyorum, benim başarım Barış Manço ile başlamış değil. Evet. Ben Barış Manço'da numara olmadım, benim ticaret lisesi geçmişim var. O ticaret lisesi geçmişi apayrı bir yer. Türkiye ile ilgili bir şey o. Türkiye'nin bütün müzisyenlerin, sanatçıların kafadan döndüğü yer.
da aslında o dönem, o dönem için büyük bir şeydir yani değişikliktir. Çünkü o zamana kadar herkes dışarıda yapılanın aynısını yapmak muhalefet olarak alınır. Yani o müzik yapılırsa, aynısı yapılırsa en güzel müzik oydu. Taklidi de dahil. Yani adam nasıl söylemişse aynısını söylemek. Yani yarışmalara girdikten sonra yapmış olduklarımızı kendimize ait ürünler olsun istedik. Dedi ki beste yapalım artık. Saykodoy ve underground müzik diye bir olay var ve Türkiye'de bu henüz daha uygulanmıyor. Yani kulüplerde falan bu tarz müzik de uygulanmıyor. Millete yabancı bir müzik yani. Ve biz bu müziği denemeye kalktık. Daha sert, daha uçuk bir müzik. Daha uçuk müzik, daha böyle daha, daha şey yani insanları biraz harekete geçiren, böyle ne bileyim tüylerin diken diken eden sesler çıkaran, yani acayip gelen. Saykodik bir takım şişir onları, yani. renkler ve kaymalar birbirine girmeler. Yani ne bileyim çok böyle sıradan bir daha yumuşak tarzı bir grubu yapacağı bir müziğe uygulanacak şeyler değil de onlar. Saykodik çizgiler de onlar. Türkiye'de başka düşünme başladı. Gençler de başka düşünme başladı. Üç kişi sahneye çıkmıyor başlıyor. Ondan evvel öyle üç kişi sahneye çıkmıyor yok. Yakaladığın kimya. Tabii. Muazzam bir şey ya. Çok enteresan. Orada böyle bir patlama olmuş. Patlama yani. olmuş. Ve herkes onun etkisinde kalmış. Bir ara bunların şu iskeletin ikinci katında prova yapmasına izin vermişler. İskeletin ikinci katında prova yapıyorlarmış diye. Sadık Doğru Doğru ya. Doğru ya. O, o 69'da. 69'da evet. Aha geçer. O zaman ben okula değildi. Kışındı. Buz gibi, nesli durma sağlı ve ben giderim onları dinlemeye, giderdim. O zaman ben ticarete değilim de, ben şeyde e, Aramiyan, Aramiyan'ın son sınıfındaydım, tamam mı? Ve o şeyde üst katı değil de, alt katıdaydı, buz gibi, buz gibi, tamam mı? Modalıyız ya, biz hem dedim ya, anlattım ya, sandalcından tık da bilmem nesine kadar, biz oranın çocuğuyuz yani. Böyle bir şey yok mu yapın, izin yani, mi? Yani, i̇zin bizi falan yok, biz oraya gittik, selam dedik, merhaba, nasılsın abi? Biz dedik, oranın çocuğuyuz zaten, biliyor biz zaten. Dedik, böyle böyle bir şey yapacağız, orası soğuk dedi, orada yapamazsınız dedi. Kışın, kışın da hazırlanıyor. Ya biz hazırlanırız, yaparız, ederiz falan dedik, iyi dedi, alı dedi, istediğiniz gibi kullanın dedi, elektriğini falan. Ondan sonra, ama sizden bir şey rica edeceğim, ne edeceğim? Bize bana dedi bir gece çalacaksın dedi aşağıda kulübünde tamam dedik onu da alakadar biz dedik sen yaparız öyle bir şey biz orada iki ay plan çalıştık ve kazanıyorsunuz değil mi? o sene kazandık yarışmayı kazandık zaten o yarışmada da biz onu bahsettik zaten e, nasıl kazandığımızı anlattık orayı falan benim zaten yapmış olduğum 45 litre de o şeyin resmi vardır üzerinde moda eskilesi o benimle bağdaştık bir yönü var aralık bir hatırası var. Peki abi bu konvansiyonlara karşı böyle müzikle beslenen, müzikle yapıp kalkan, tırnak içinde kafayı bulan alternatif bir oluşum var mıydı o zamanlar? 60'ların sonu 70'lerin başında buralarda, Kayıköy'de işte kalamış. Daha sanat kolonisi diyeceğim o şekilde şeyleri olan, yaklaşımları olan insanlar, gençler bu hem bölgede bahsedebilir miyiz? Tarihlerde, Var zaten onlara deli diyorlardı. <gülüyor> Çünkü malum yani onlar e, kendi dünyalarında e, tamamen kopuk. Çünkü yok yani öyle bir bile düşünmüyorlar. Öyle var. Şimdi moda da var. İşte bizim e, kalamış grubu var. Köyne falan. Köyne falan var. Oğlum var. Şimdi ben isim şey yapmak istemiyorum. Yani. Çünkü onlar bugün başka bir şey. Derler ama böyle insanlar olmaz mı ya? Köhne esasında bütün e, Anadolu tarafındaki müzisyenlerinin merkezinin buluştuğu yerdir. Herkes muhakkak çünkü köhne çok güzel bir yer. Çayını içersin, denizin tam kenarı, oradaki e, ağacın dibinde oturursun, muhabbet edersin. 
işte davulcusu gelir, basçısı gelir, gitarcısı gelir. Ee, bir de işte Cadde Bostan tarafı vardı. Suadiye Cadde Bostan'da müzisyenler. E, Kalamış'ta müzisyenler. Moda'da. E, moda takımı ayrı. Yani işte Erol Evgen orada, işte Barış Manço orada. Yani orkestradan geçilmiyordu etraf. Yarasalar, vahşi kediler, mavi ışıklar, işte Gökçen Kaynatan, Cahit Oben, Fikret Kuzulok. Mesela o dönemler İstanbul'un varoşları kabul edilen Zeytinburnu Salmacılar'dan siyah gölgeler. İçinde çok önemli müzisyenler yetişti. Ee, Şişli Mecidiye köy tarafından Yalvaç Ural'ın ritim gitar çalıp şarkı söylediği siyah örümcekler. Onlar da sadece Kings grubunun parçalarını çalıp söylediler diye. Bağlarbaşı Selimiye tarafından Meteorlar diye bir grup vardı. Murat Ses, Aziz Azmet'in olduğu. Onlar da sadece Dave Clark Five parçaları çalanlardı. Köyneye gelip anında orkestra kurabilirsin. Tabi yani böyle o 30 kişinin arasına abi buyur sen gel sen gel sen gel deyip pat 5 kişi bir grup çıkartırsın. Hem de baya sıkı grup çıkartırsın. Orada öyle çok güzel bir böyle köy gibi bir plan vardı yani. Kodari modari de orada da biliyorsun. Kalamış. Çok güzel bir yer. Çok keyifli bir yer. Güzel güzel bir yer. Siyasi anlamda devrimci değil. Ama hayat açısından evet. devrimci hakikaten alternatif evet. insanlar orada hakikaten çıkmıştı. Ne yazık ki çoğu da ölmüştü bir yer. Nezih kaybetti biliyorsunuz değil mi? Ee, Cihanoğlu Nezih. Nezih Elbisi. Elbisi. Londra'ya falan aynen. Aynen. aynen. Bizimle grupta da çaldık. Nezih hatta... Kadıköy Ticaret Sizi. Aynen. Yani bu tip insanları biz çaldık. Nezih bana baterinin o müzikten bateriyi nasıl çalacağımı bana izah etti. Hakkını vermek lazım. Şimdi o biraz daha uçuk bir adamdı yani. Onun için diyorum ben mesela e, Masar Fuat Özkan çok iyi. Kombine olarak çok iyi ama e, Nezih'in yeri apayrı. Nezih oraya geldi mi onlar susarlardı yani. Hmm. Öyle bir adamdı Nezih. Masar Fuatlar falan da oraya tutuyordu. Tabii canım onlar da orada. Evet. İşte bizim Canslar orada. Ee, çok insan var ama orada. Orhan orada. Yani sen değil tabii ha. asit orada. Stora. Tabii olay orada yani. Asit orada yani tabii sana bak. Bir de, bir de alt şamar bir yeşilden koşar mı kardeşim? O da rahmetli oldu. Ya sorma. Onu en son işte beraberdik Amerika'da. Evladım. Her yere beni götürdü arabasına gezdirdi. Bak bakcım burası böyledir, burası böyledir, burası böyledir <gülüyor> falan diye. <gülüyor> Çok şekerdi. Evet şimdi... Spencer Davis'ten bir parça çalıyoruz. Adet yerini bulsun. Bana biraz aşk ver. <gülüyor>
isterim. Gerçekten çok önemli bir müzisyen. Ee, bu işe ilk başlarken e, bildiğim kadarıyla e, Gökçen abiyle herhalde bir takım çalışmalar yapmışsın ilk anda. Böyle bir şeyler söylemişti Gökçen abi bana ama ben seni e, ilk ağızda e, tabii ki babanın ne kadar önemli bir insan olduğunu, Erdoğan Şampiyon'un ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum. Ama seni de tanıdığım mı? Her enstrümanı bu kadar ustalıklı kullanan bir adam olabilir mi dedi. Nedir yani? Davulu çalıyorsun aslanlar gibi. Gitarın her türlü dokunuşta ya da o sololara attığın bakım muhteşem sololar açıyorsun. E bir klavyeye geçiyorsun, klavye de çok iyisin. Daha ne yapacaksın diyoruz ama işte kendine ait olanlar bazı taraflar vardı. Bazen kaçıp giderdi yani uzaklaşırdı. O zamanlarda kendi dünyanın içine girerdi. Belki de müzisyenliğin en önemli taraflarından biri. Ve ilk defa onda çalarken, sola atarken baketin tek tını, teker teker tınını duyabiliyorsun. Tek tek böyle. Dırırt dediği zaman hepsini ayrı ayrı duyuyorsun. Karambol değil böyle tek tek. Tabii. Ve ada konserine çıktık. Ada yer yerinden oynadı böyle gençlik. Galyana geldi. Her defasında aynı oluyor da. Biz konseri bitirdikten sonra vapura doğru koşuyoruz. 12 vapurunu kaşırdığın anda gitti. Kaldın sabaha kadar. Yetişmek için böyle bir yandan koşturuyoruz. Bir yandan amplifikatörler falan arabaları yüklenmiş. O zaman öyle payton payton var da amplifikatör için değil. Vapur iskelesine yaklaşıyoruz. Hafta arkamızdan geliyor böyle. Aynen. Yani konser salonun dörtlü üçü bizde beraber vapura kadar geliyor. Amaçları var tabii. Ve oğlum Kerim bak sakın geri kalma. Götürürler. Yok abi bir şey olmaz. Koşuyor koşuyor. Tam biz geldik vapura bindik. Bu da arkadan geliyor. Adımını attı böyle havada. Hıp dedi bir el kümesi böyle diye yakaladı bunu. Hacı hıp dedi kayboldu. Kerim gitti. Yok. Vapur kalktı biz geldik. Bir hafta sonra Kerim <gülüyor> es perişan böyle vaziyette. Bizim burada kalınmış da eğitimsiz çok filozof bir balıkçı babamız vardı. Belki ismini duymuşumdur. Hulusi Baba diye bir kalamış yelken kulübünün içinde kulübün bakıcısı. Aynı zamanda da muhteşem bir balıkçı. Yani ondan daha üst, üstün balıkçı hiç görmedim ben. Biz her şeyi ondan öğrendik. Ayrıca insanlığı da o adamdan öğrendik. Özkan'ın Cem Yılmaz'ın filmlerinde oynadığı gibi nara atar gibi bağırıyor. Hadi bakayım diye. Ha, dikkat ettin mi ona? İşte o bizim Hulusi Baba'nın narası o. Ben ve benim jenerasyon çok şanslı bir jenerasyon. 60 ile 70 yılları arası dünyanın en güzel yılları. Dünyanın diyorum bak. Ve biz dünyanın en güzel yıllarında kalamış gibi dünyanın en güzel yerlerinden birinde gençlik yaşadık. Ve o müziklerle, o e, samimiyetle, o naiflikte anlatabiliyor muyum? Daha açık hava sinemaları, o, hep beraber oraya gidersin. E, film seyredersin. Doğa çok güzel. Çok. Tertemiz, pırıl pırıl. Yiyecek no, şeyleri de öyle. Daha henüz e, DGO meselesi gibi bir meseleyle karşılaşmamışız. Deniz temiz. Hatta kalamıştan. Bizim pa Pancho Mithat vardı. Bassi. Elinden e, şey alıyordu denizden. Elinden ya. Kıyıya vurmuş balıklar. Kefalları. Yani hep onu söylüyorum. 60'lı 70'lerin yıllarını nasıl özlemem? Tabii özlemem. Yani öyle güzel yıllardı ki yani keşke o hep olsa ve hep öyle kalsaydı. O naiflikte kalsaydı, o temizlikte kalsaydı. Bizi tabii biz karşı kıyılıyız. Biz fena e, kalamış değiliz, modalıyız biz çünkü. Evet. Ondan sonra... O genelde yani, senin 60'lı yıllar yani. dünyanın en güzel yılları idi falan diye. Doğru, yani Bilmiyorum, bizim için... sonundan bahsederken... Tabii, tabii doğru söylüyor. Yani o zamanlar bizim yaşadıklarımız, şimdi gençler yaşadığını ben sanmıyorum. Yani o tabiatın güzelliği, kokusu, temizliği, ondan sonra yani e, denizinin temizliği. Yani bambaşka bir ortamdı ve de oradaki kenardaki öyle meyhaneler falan vardı böyle işte Todelis'in şusu busu. Daha ilerisinde de vardı böyle denize sıfır. 
O zamanlar şeyler çıktı işte ahtobotlar, örümcekler böyle bir hani şeylere karşı. İşte ne bileyim işte mini etek giyenlere asit atıyorlar, uzun saçlılara işte cilet atıyorlar falan böyle bir şey çıktı. Benim de tabi o sıralar saçlar uzun, böyle sakal olmasa da. Biz tabii ki Woodstock ekibi, psikodelik kuşak işte... Summer of Love 67 falan bunları biliyorduk. Bir sürü konuyu biliyorduk ama biz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk halkının başka bir yapısı var. Uzun saçlar da başımız çok belaydı. Biz çok kaldık. Masa burada da, da, da yan yana dolaştık. Reaksiyon görüyorsun tabii. Ondan sonra ben de öyle pek üstü bir adam değildim. Yani ben de dalardım yani kavga yapardım. Evet. Esas zaten Baba varsa onlar dururdu hani. Baba halleder vardı tabii. E ben çünkü aynı zamanda çok sporcu bir adamdım. Şimdi mesela bizim o dönemdeki öbür arkadaşlar biraz saçını uzatan mahallelerde, semtlerde dayak yiyorlardı. Ama Barış Manço'yu hiç kimse bir şey yapmıyor. E, biz dalardık yani. Çünkü genelde biliyorsun müzisyen oldum filan nasılsa e, iki tane çakarız e, susarlar e, gibi bir şey vardır. Biz halbuki masalla dalardık, o da zincirleri çıkartırdı, nasıl olsun ben ne falan diye aynen biz <gülüyor> dalardık masalla. Öyleydik, kavga, kavga ederdik yani. 70'te gittik Fransa'ya, gittiğimiz e, günün ertesi günü mukavele bir daha aldık. Bir albüm yaptık, o albüm de 71'de akademi şarkı o ödülünü kazandı. E, i̇şte bizden bir sene önce Bendrix, biz varız, Arka Fizan, Roy var falan böyle. Barış da... E, Anlaştım işte ben gittim geldim bir sene bir gece. Barışla birleştik, para kalmadı işte bir sürü aletler aldık. Dedik ki bir turne yapalım görelim. Geldik işte dolaşırken 70 bindeyiz. Hatta Balıkesir'de Hürriyet Gazetesi'nde tam saydı. Moğollar ödül kazandı diye. Yok şey sipari oluyor diyor ben şu an dedi. Kastim bir açtım yani o aa falan dedi. İşte o sevinçle giderken de ne güzel işte 15-20 gün turne yapacağım döneceğiz. Kütahya'da işte arabaya bomba attılar yani. Yobaz, ama yobazlığa bak. Yani bunları söylüyor diye bizim e, arabaya bomba attılar, arabaya attı. E, Apar topar Ankara'ya geldik, oradan İstanbul'a geldik, bizi askere almaya çalıştılar falan. Ve gene bir akşam üzeri saat 6'da İstanbul'dan kalkan bir tren vardı. Almanya'ya gidiyoruz, işte 8-10 tane araba. Bir tanesi de e, Paris'te Londra'ya. E, trene bindik, tüylük gittik. Tekrar geldik buraya, e, işte Paris'te kısa bir dönem çalıştık. Sonra Barış e, askere e, onun iyice bindiler tepesine. Uzun saçlı ise ediyorlar abi. E, şimdi herkes bayılıyor. Yine o tarihlerde marjinal kalıyor değil mi abi? Aynen. Sizin düşüncenizde, şeyinizde olan insanlar. Türkiye'de de... Bak uzun saçlı olunca bir ya homo oluyorsun, Türkleri öyle görüyorlar. Ya, ya, ya, ya komünist oluyorsun. Mesela şey, anana benzeyene, babana benze. Arkası bir gün. Psikomis. Gerçi ee, Amerika'da bir de öyle işte Easy Rider filminde hani aynen. motosiklet şişeleri işte o ben Teksaslı yobazlar gö- yarartıyorlar herifleri. Ben herifleri. Paris'e tamam. izlemiştim o filmi. Çok farklı değil yani. Stop'la evet. şeyi, Easy Rider'ı. Orada işte Paris'te Olimpiyada e, Deep Purple'ı dinledim abi. Hatta tesadüf şey de vardı, Erkin Koray da vardı. Deep bakıyorlar mıydı size sanki uzaydan gelmiş insanlar gibi falan? Kesin, falan. kesin. Insanlar. Toplumda bayağı sorunlar yaşıyorduk. Yani onun ama en Ayşe şeyi kesin ama en çok e, yıpranan da Erkin olmuştur. Yani bu savaşını ilk Erkin başlatmıştır. Erkin Kore çok da yakın bir şey oldu. Uzun saçlı şey yüzünden yani bayağı Erkin yıpranmıştır yani. Onu çok net biliyor. Yani. İmkanı yok. Tabii o şartlarda işte kulakları için nasıl Erkin Kore? çektiklerini biz hani çekmedik. Onlar daha farklı yaşadılar. Çünkü e, biraz onların bir ayağı burada, bir ayağı Avrupa'da olduğu için. Onlarla da dostluklarımız var. Sağ olsunlar, görüşürüz. E, ve benim idollerimdir yani o, o bu şeyler. İşte Ersel olsun, Kadaşlar olsun, işte Moğollar olsun. O gruplar hep benim şeyimdir yani. Çocukluğumun e, bir, bir yansımasıdır. Hippiler geliyor gidiyor İstanbul şey bunları uğrak yerleri adamlar gayet özgür ee, işte diyorlar ki şaplı otobüsler kalkıyor e, aynen abi Hindistan'a aynen aynen otobüsle geçiyorlar evet. böyle çiçekli şeyler desenlerle süslenmiş ee, 
Savaş yapma, barış diyor, sevinç diyor, işte bir pis işareti var. Ee, yani bütün bu şeyde e, esen rüzgarda biz de kendimizi kaplıyorduk. Sultan Ahmet e, tüm dünyadan gelip de Hindistan'a, Tibet'e giden e, bu mistik şeyi anlamaya çalışan ilk hippilerin veya bir takım kafası çalışan genç insanların yaptığı bir gezi, bir, bir çeşit haç gibiydi yani hippi e, kültürünün hacı gibi evet. Ama Sultanahmet bir toplanma merkezi. Herkes oraya toplanıyor. İşte puding yok bilmem ne filan. Orada bir süre kalınıyor. Yollar belirleniyor. Gidiliyor, geliniyor. Ama orada çok ilginç bir yer vardı. Küçücük bir lokanta. İçinde üç tane masa. Lokantanın bir sahibi vardı. Orada gelenler ona işte elestimi vermiş. Neymiş? Artık adam böyle favoriler uzamış, saçlar uzamış böyle. Şarkılar söylüyor, buzdolabının üzerine zıplıyor, masalara şey diyor, hoş geldiniz falan böyle bir şeyler. Çok seviliyor, Mü- müthiş bir adam. Herkes de tanıyor, yani Türklerden çok yabancılar tanıyor. E, e, Sultanahmet'te Puding Shop'ta e, katmandu yapan otobüsler kalkıyormuş tabii, o zamanlar. Tabii tabii, Yener rahmetli Yener'in zamanı mesela, işte orada Yener e, şey yapıyor, e, bütün e, Sultanahmet'i Sultanahmet yapan Yener zaten. Onun orada bir şeyi var işte, o Puding Shop'un arkasında. Orada işte Katmandu'dan gelenlere, gidenlere, yolda kalanlara yardımcı oluyor, yatacak yer buluyor, yiyecek veriyor. Yener iyi arkadaşımız, Allah rahmet eylesin. O da hep insanlık için koştu, o yabancıları severdi, onlar bedava da çok yemek verirdi. Bir de onun defterleri var, işte 63, 65, 64, 68, 67 falan neyse. Böyle kalın defterler, her gelen oraya bir resim çiziyor, bir şey yazıyor falan. O defterler şimdi bulunsa muhteşem hazine yani. Ve eminim içinde öyle insanlar var ki, şimdi Avrupa'da, Amerika'da çok önemli noktalardalar yani. Ve orası bir birle- şey yeri yani, buluşma yeri. Birisi geliyor mesela, arkadaşı Katmandu'ya gitmiş, oraya not bırakıyor. İşte 15 gün Katmandu'dayım. O arkadaşı geliyor tarihe bakıyor, o Katmandu'ya gidiyor, buluşuyorlar, tekrar dönüyorlar. Yani orada böyle bir duvar gazetesi gibi bir pano var. Herkes gelen, işte işte James ben geldim, işte şuraya gidiyorum. Veya işte geldim seni bulamadım, ben şuraya gidiyorum. Çok yani önemli de, bir nokta yani o tabii, ipi tabii, yolunda. Tabii ipi yolunda, o yol şeyde. Ve iletişim çok güzel. Yani onun bıraktığı şeyi kimse oradan almaz. O sahibi gelince yeter abi. Peki bunlar nerede yatarlardı? Nerede kalkarlardı? Şu, şu parkta, çadırda yatar. Karavanlarda kalır. 3-5 kişi. Benim İngiliz, benim bilmem Yunanlı, bilmem Amerikanlı falan. Sabah bir gelmem beklerler. Çoğu kalkmış. Kapının önünde 15-20 kişi. Hello, hello, good morning falan. Gelme kapıyı açıyoruz. Herkes acıkmış. Peki buradan çıktıktan sonra nereye doğru gidiyorlar? Anadolu'nun ortalarından Hindistan'a doğru mu yani? İran. İran. İran. İran. Afganistan, Pakistan, Hindistan, Hindistan. Nepal'a kadar gitti. Burada biz otobüs biletlerini biz görüyoruz burada. Cente falan yok burada. Orada bir dükkanımız var, ufak masa var. Oradan booking yapıyoruz. İşte geliyor adam, ben de Hindistan'a gideceğim. Hemen yazıyoruz, bir kağıt veriyoruz. Burada da cama yazıyoruz kartonla. Vasco, Hindistan'a. Bir gün bir minibüse yolcu vardı. Dedi ki adam ben ne gideceğim? Yeri yok. Buradan bir sandalye verdik. O günkü şartlarda sandalye, tahta sandalye verdik. Tamam. Verdim. Çok dedim, güzel. Dedim ki yani. dönüşe dedim getirirsin bana dedim. Adam getirdi iki ay sonra. Valla. Bütün bunlar 
Ve işte psikodelik 67'lerin sonunda Beatles George Harrison Hindistan'a gidiyor. O şeyde Inner Light diye bir şarkısı vardır. Lady Madonna 45'liğinin arka yüzü. Tamamen Hint enstrümanlarıyla çalınmış. Müthiş bir parça. Aa bakıyorsun orada Hint müziği ama Beat şarkı. Güzel en zamanlar güzel zamanlar. Yani. Ya geçiş dönemi var. Evet. E, müziklerde mesela Jimi Hendrix'ler, işte rap rap dinler çıktığı zamanlar falan. Şeyde de vardı yine müzikler. Sanatta da bir dinamizm vardı. Her şeyde de. Şiirde de öyle. Hindistan'a gitmesi onun etkili oldu mu? Olmaz mı? Olmaz mı? Tabii tabii. Ayağa kaldırır herkesi. Çok eğlenceli, çok sevdim. Bir amaç var Sana verilen canı Bir amacı mı? Ve bunu nasıl bulacaksın? Hadi gidip tabandan çıktın kök şakrana takıldığın müddetçe yükselemez. Enerjini ne kadar yükseltirsen bedenini de o kadar hafifletirsin. Ruhunu da hafifletirsin. Düşünceni daha hafifletirsin, bu basitte geçiririz. Öyle değil mi yalan son? Alın beni senden bana gelin. Canı, rüzgarın uğultusu, o ağaçların arasında zaten sana yeterli bir frekans sunar. Hindistan yavaştan kendini sevdirir, alır beni senden bana getirir. Öyle değil mi yalan son, bom bili bili bili bom, alır beni senden bana getirir. Bu, bu olaylardan etkilendi mi? Nasıl, nasıl yaptın? Etkilenmez mi hiç canım sen? Her şeyin mühendisi değil, sen öğrendin bizim Türkmenler. En azından başka her şeyi bırak. Orada olan bitenleri bunlara anlattılar bırak. Çok iyi, iyi oldu tabii. Bizimkiler ondan sonra arkadaş edildiler, onlara gitti, misafir oldular. Onlar bunlara geldiler. Hakikaten de öyle, zarar gelmez. Ben şahsen kaç sene çalışıyorum bunlar 50 yıldan, 60, 65 sene beri. Bunlar da hiçbir kökülük yok. Hindistan'dan gelenler olabilir. Koray'a bize gelirdi bu şey. Erkin Koray burada çok önemli. O Çin yolu ya ben buranın eski müşterisi. Fes Kongresi'ye gidiyor. Şey gelmiştir buraya. Clinton. Clinton evet geldi. Eski filadendir. O Alman. Talebeliğinde mi gelmiş Clinton buraya? Evet Osman Talebeli tabi genç. Gençliğinde gelmiş. Tabi tabi tabi. Şey de Fischer. Fischer. Eski Alman Dişleri Bakanı Fişer, o da eski e, hippilerden. Bir yandan e, Vietnam'da bir savaş var, 
Yani Amerikanları, Vietnamları, Gavi sormuyorduk ama onu sorgulamaya başladı dünya gençliği. Çünkü bitmeyen bir durum var, devam ediyor. Bitmeyen bir yani. durum var ama bir de bir, bir anlamsızlık var. Evet. Ya. Sen haksız bir, bir durum var. Haksız bir durum var. Ona karşı bir şey, 60 anayasasının verdiği biraz özgürlük şeysi vardı, alanı vardı. İşte Türkiye'de ne bileyim bir Yaşar Kemal diye bir yazar popüler oldu. Onun ilk kitabından eskilendik Ağrı Dağ Efsanesi, Alagey Kestardi, yani bizim hala repertuarımızda olan ve en çok sevilen parçaları. Sinemada böyle bir şey denemeler, yani o star sinemasından öte ya bu Anadolu'da ne oluyor, o insanlar ne yiyor, ne içiyor, ne kazanıyor işte. O ağlık sistemi, o bütün o köylerin toprakla beraber alıp satıldığı şeyleri, Cebit'in tek başına iktidar olmasının arkasında o verdiği söz vardı. Ben toprak reformu yapacağım demiştim. Ben ondan sonra iyi işlerdi onu. İşte Kıbrıs çıkartmasıyla beraber ikisi Ecevit'i ve CHP'yi tek tek tak getirmiştik ki o bir umut Türkiye'nin. Bir umut oldu. Artık bak şey olmuyor yavaş yavaş gerçek anlamda yani sosyalist, sosyalizm o tarafa doğru dünyaya o pencereden bakmaya başladı. İşte dünyadaki gibi Türkiye'de öğren bir olaydır ki bunun altında kendi yerel şartlarımız yani dışarıdan da demek ki onlar isyan ediyorsa o duruşa sen de isyan ediyorsun. Bir de bizim kültürümüzde yani Türk müzik kültüründe çok sesli müzik anlayışı yoktu o zamanlar. Yani koro vardı ama herkes aynı sesten söylüyordu koroda. Evet tabii. Ee, dolayısıyla e, yani bir akorun belirli seslerinden yapılan vokaller bir kere bir akor gibi basılan sesler e, tek sesli bir müzik kültürünün e, yani arkamızda olmasından sonra çok bize bir etkili gösterdi. Bunu da Türk sözlerine en iyi adapte eden gruplar mesela Masar Fuat Özkan. Türkiye'de o müzik köprüsünü kuranlar aslında onlar da MF'e çok büyük girişimlerde bulundu müzik açısından, vokal açısından ve batı müziğini Türk sözlerine adapte edebilme açısından. Efendim Twilight sonundan geçmiş gibi oldu bütün gençliğimiz yani 15-20 yaş arası hep buralarda ilk gitarı da burada taşıdık. Fenerbahçe'de yıllar sonra ilk defa mı Özkan? İlk defa maşallah. Maşallah. Evet hep beraber söylüyoruz. Ee, Türk müziğine katkısı evet. olarak e, Türk sözlerini evet. Batı müziğine Türk adapte deli, edebilen yani. e, çok büyük bir yazar yani. Kulağın çınlasın bu sayıda. <gülüyor> Şimdi diyorum ki Fuatcığım. Birazcık şöyle Fenerbahçe'nin sesini açsak da öyle geçecek. Sen gitarla bir divan sazıyla önden yol göstersen. Özkan'cığım da artık rica etsin. Artık nasıl o zaman? Evet, müzikten sonra biz başlayalım.
Dost nedir diye sordum kendime diyor. Dost nedir diye sordum kendime. 1967 ya. İnce bir sicim yanar için için diyor. Amerika'nın Cross Pistols Nash'i kimse benim için bugün e, Türkiye'nin de Cross Pistols Nash'i Masar Fuat Özkan'dır. Her zaman şapkamı çıkarıyor. Evet, bir de tü, mesela Türkçeyi çok iyi kullanmaları. Yani çünkü Türkçe hakikaten zor bir insan. Bu tür bak, bak, bak. aynen u, uymayan bir uymuyor. uymuyor. Olmuyor yani. Fransızca da uymuyor. Yani sadece Türkçe değil bir sürü lisan uymuyor. Bizim en büyük besinimiz Beatles'tır sana söyleyeyim. Biz Beatles'ın bütün şarkılarını tek tek çıkartıp sonuna kadar söylerdik. Üç ses söylemeye çalışırdık. Sonra işte Cross Pistols and Nash geldi. Hadi yangını ilave edelim. Onları, tabii, onları bir dinledik biz. Bugün Phil Collins'in röportajı var. Diyor ki bir parçada çift ses yapmak için diyor. David Cross Bey'e gittim diyor. Meğerse ben bu işten hiç anlamıyormuşum. Çok güzel. Süper. Daha söylemeyecek bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O zaman anladım ben bunun ne olduğunu. Çünkü adamlar... Üçlüsünü, beşlüsünü yapmak üzere gitti. Her bir line, yani her bir ses birer melodi, kendi başına melodi. Öyle de söylesem parça oluyor. şey gibi hani tarihteki Rönesans, müzikteki Rönesans olayları ve hepsi bunların bize çattı abi. Yani, yani sadece arkasından Psycho tabii sadece saykadelik dönem, dönem başlıyor. Bir de yani bu sadece şey olarak da değil, müzik olarak da değil yandaşlar. Rönesans dediği doğru. Yani sanatta da böyle bir inanılmaz bir patlama oldu. Ve böyle bu çiçek gibi açtı ha, her şeyi. Mesela şey yani. o albüm kapakları o zaman için müthiş bir sanat şaheserleriydi. Yani evet. bugün için bir grafiker Olmak isteyenin önünde bir sürü imkan var, kompütür olsun bilmem ama o zaman bir albüm kamerayı aldığım zaman üstündeki çizimler tamamen elle yapılmış bir hayal gücünü yansıtan müthiş sanat eserleriydi yani onları çerçevelet az bugün yani Sanat müthiş mesela, mesela müthiş, tabii, şey. tabii, her şey 10 doğru. years after'dan tut, Sgt. Pepper's'dan tut, Rolling Stones kapaklarından tut falan onlar çok iddialı sonra şey işte Grateful Dead'in falan e, kapakları yani Tabii, aslında hani... mesela e, ha. evet mesela şey e, e, inanılmaz bir kültür şoku yaşandı yani onu itiraf edeyim biraz aptala döndük yani mesela hele bi, bizim gibi daha böyle doğu e, blokunda yer alan ve Avrupalı değiliz o zaman daha kapalı konservatif bir ülkeyiz yani bütün bunların böyle bir anda e, patlaması bizi de şaşırttı şaşırdık yani okulda 68 kuşağını etkilenen bir politik grup vardı. Bir de 68 kuşağına eklenen bir hippi grup vardı. Bunların üçte biri hem hippi hem solcuydu. Öyle de bir durum vardı yani. Hiç kısa yaşadık ama güzel yaşadık o dönemi yani. Onlar ne, ne yapıyorlarsa biz de Fransa'da ve Amerika'da ne yapıyorlarsa biz Türkiye'de yaptık gibi bir şey. Hiçbir şeyden mahrum bırakmadık kendimizi yani. İnandık birçok şeyi düzelteceğimize. Olmadı. Bir kızsınız yupi oldu. Ben hala hippiyim. <gülüyor> İstanbul'da mıydın abi o tarihlerde? Lisedeydim. Lisedeydim. Lisedeydim evet. Hangi Altı lise? Sek- şey, Rob- Robert Koleji Lisesi. Robert Koleji. Ama politik olarak baya daha kalabalık. Yani o kadar büyük bir kötülük gibi görünüyor ki kanabis o zaman. Onun için küçük kaldık biz. Bence. Yani çok, çok büyük bir, bir faktör. Evet. Çok büyük bir Bence faktör faktörlerden evet. biri bu yani. Beatles'la başlayan böyle. Beatles'la başlayan. Orada bir şey oluyor, değişim oluyor. Yani. Sonra en son noktası işte Woodstock'la biter. Orada da bir hürriyet vardı yani bir millet. Ondan sonra korktular, hürriyet bitti. LSD yasaklanıyor Amerika'da da. Evet. Serbestmiş daha önce. Evet. Bir dönem serbestmiş. Abi, o psychedelic abi, experience. Haklılar ama. Tabii. Tabii. 
duvarı ince ise yani itle şeyin arasındaki duvar su birikimi arasındaki duvar ince ise elasti o duvarı yıkabiliyor ve geçmiş olsun oluyorsun yani onun konsekansları için kötü olabiliyor. olabiliyor. Yani şey sağlamsan şeyin yani depresyon oriented veya işte şizofren şey değilsen eğilimli değilsen iyi ama yok öyle bir şeysen sonun olabiliyordu yani. Ki insanda da olabilen Yaşadık bir şey. Yaşadık öyle arkadaşlar gördük yani. Tabii o, onu yakala, yakaladığın zaman çözüm bulabiliyordum bazılarına. Yani ben çok utangaç biriyim. Elesli sayesinde o zaman utangaçlığımı yendim. Yani yenmedim, semptomlarımı yendim. Hark ettim yani. yani. Bir ora olarak arkadaşlarının beraber olduğu insanları da kendini de bir ora içinde farklı şeyini görüyorsun, iyi taraflarını, kötü taraflarını, kötü taraflarını gördüğün zaman ona bad trip diyorlar, diyorduk zaten yani. Ama bundan sonra olay tabii başka boyutlara doğru gidiyor. Dediğim gibi dünyada az tüketerek alçak gönüllü bir hayat tarzına geçiş süreci ve eğlenceli bir şekilde. Türkiye'de bir iki tane laf vardır. İyice çıkartma diye bir laf var bizim. Ben de diyorum ki iyice çıkartın arkadaşlar. Ne demek icat çıkartma? İcat çıkartma ne kadar vahim bir laf. Yani bir şey yaratma ya. Bir şey yaratma diyor yani. Yenilikten korkmak demek yani. Yeni bir şey yapmak. Eski köye yeni adet getirme gibi laflar. Anlatabiliyor muyum? Hayatımız bizim felsefemiz. Sevgi üzerine kurulu olan bir felsefe. Yani biz sevgiyi benimsemiş insanlarız ve herkes de öyle bir örnek istiyoruz. Mevlana bize bir takım gösterdiği şeyler de bize neyin ne olduğunu zaten anlatmış. Eğer onu da kendi içimize sindirebiliyorsak ve onu da kabul etmişsek o zaman daha rahat bir toplulukta yaşayabilmenin huzurunu duyabilmeliyiz veya bunu duyan insanlara da saygı göstermeliyiz diye düşünenler de. altında söylediğimiz şarkılarla birlikte gelip geçen zamanı aldırış etmek için yediğimiz caddeler kaldırım taşları, ayakları ve başları, çıkmaz sokaklara açılan pencereler gibi gelip geçiyor zaman ayaklar çıkmaz sokak gözler bir kuyu, gözler de yarım bırakıp uykuyu yenmezsek içimizdeki korkuyu işimiz gücümüz üç aşağı, beş yukarı, beyoğlu çok, <gülüyor> çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim
Siyasiye ben doğrak size hayırlı geceler dileriz arkadaşlar. Malum yaşadığımız gezegenin çok çok çok sorunu var gerçekten. Küresel iklimlik, ekonomik kriz, adaletsizlik, açlık falan filan. Ama en önemlisi diyorum ki ben enerji. Çünkü enerji savaşları çıkaran şey, manipülasyonlar, kar hırsı olan gözü dönmüş aç gözlü kapitalizm hep enerjiyle uğraşıyor. Yönetimler, manipülasyonlar hep enerji üzerine. Ben de diyorum ki herkes kendi enerjisini üretelim. Herkes kendi enerjisini ürettiği zaman o zaman gerçekten adil bir dünyaya doğru ilerleyebiliriz. Bunu araştırdığınız zaman öğreneceksiniz. Biliyorum, bilenler de vardır. Ben kendim güneş enerjisi kullanıyorum evimde ve çok memnunum. Şebekeden bağımsız, istediğim gibi özgürüm. O yüzden diyorum ki dünyanın gerçekten geleceğimizin doğru olması için kendi enerjimizi üretmek için bir şey yapmalıyız.